ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ അസറ്റ് സൈഡിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് എടുക്കണം എന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇന്ന് സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം സൂപ്പർ ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലിക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ ഉണ്ട് ദെൻ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ദെൻ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എത്ര ഷെയർസ് ആണ് എത്ര പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഈച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് തൗ ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അവർ നിൽക്കട്ടെ അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റേക്കുന്നത് ശരിക്കിനും എത്രയാണ് വില അതിനെ നോക്കുക ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസർ സൈലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെറുത്തുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വിറ്റേക്കുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസിനാണ് അപ്പം എത്രയാണ് നഷ്ടം വന്നേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ലോസ് ആണുള്ളത് അത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അത് നമുക്ക് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് റിഡംഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടു കീപ്പ് എ ബാലൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഇൻ ദ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് വേറെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ലൈബിലിറ്റീസ് പി എൽ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ആ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എത്ര കുറച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റേപ്പോൾ നഷ്ടമായ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ചു ബാക്കി എത്രയുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പി എൽ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ടു ലാക്ക് നമ്മളവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളത് റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിനിമം അത്രയ്ക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം നമ്മളോട് പി എൽ അക്കൗണ്ടിലത്തെ ഫുൾ എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ട് ലക്ഷം മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ റിഡംഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റപ്പം ഉണ്ടായ നഷ്ടമായ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ കുറച്ചു ബാക്കി നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം ബാലൻസ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ടു ലാക്ക് കൂടി കുറച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്തിന് ഉപ
ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ട് ഫുൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് ലക്ഷം മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് ആദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കുക അത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നാല് അമ്പത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം നമ്മളോട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ലെസ് മിനിമം എമൗണ്ട് ടു ബി മെയിൻറ്റൈൻ ഇൻ പി എൻ അക്കൗണ്ട് ടു ലാക്ക് ബാലൻസ് ഇൻ പി എൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയേ വന്നു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എൻ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫുൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര രൂപ കിട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് ഏതിലാണ് പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ എന്ത് ഷയേസ് ആർ റിസീവ് റിഡീമർ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിഡംഷൻ നടത്തണം അതിലുള്ള ഫണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതിന് മൂന്ന് സോഴ്സസ് ആണല്ലോ റിഡംഷന് പ്രീമിയത്തിൽ റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ പേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂള്ള പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നോക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഷെയർ പ്രീമിയം ഇല്ല അപ്പോൾ ര ഒന്നാമത്തത് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ സമയത്ത് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഷയേസ് പുതിയ ഫ്രഷ് ഐ എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടു പെർ ഷെയർ ആണ് അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഷെയർ പ്രീമിയം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ എത്ര എമൗണ്ട് വരുമെന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഇതിന് തികയോ നോക്കി തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെക്കണം നമുക്ക് ആ ഫണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാതും എടുത്തിട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് പി എൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് അമ്പത് എടുക്കാം ദൻ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം എടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയായി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് ആ ട്വൽവ് ലാക്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് വഴിക്ക് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വഴിക്ക് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ദി ബാലൻസ് സെമോൺ ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഈക്വൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഷെയർ വഴിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഇനി അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര രൂപയ്ക്കായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പത്ത് രൂപ വെച്ച് അപ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഇത്ത ഫേസ് വാല്യൂ ടെൻ റുപ്പിയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഈക്വൽ നമുക്ക് മൊത്തം വേണ്ടത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഒരു ഷെയറിനെ പത്ത് രൂപ വെച്ച് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ രണ്ടര ലക്ഷം നമ്മൾ പി എൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു രണ്ട് ലക്ഷം നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്തു ബാക്കിയായ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്തു ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് നമ്മളപ്പോൾ അത്ര സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും സെവൻ സെവൻറ്റി
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് റിഡംഷൻ്റെ പ്രീമിയത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ടൈമിലുള്ള പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തണ്ട ബൈ ചാൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫണ്ട് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ആ പി എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റി തന്നെ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ വഴിക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് അമ്പത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ ജനറൽ റിസർവിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിൽ വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തണേ നമുക്ക് നേരെ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ എഴുതുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ക്യാഷ് വരാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് വരുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ എത്ര രൂപയാണ് വന്നത് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസാണ് വന്നത് ദൻ ലോസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കണം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ത്രീ ലാക്ക് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് വന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് റിസർവുകൾ എടുക്കണം ഡിവിസബിൾ പ്രോഫിറ്റുകൾ എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ഷൈ എസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് റിസ് ഡിവിസബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ലാക്ക് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ലാക്ക് ടു രണ്ടും കൂടി അവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിസബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എമൗണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൽ മതി പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ പ്രീമിയം എത്രയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എത്രയ്ക്കാ പോകുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇച്ച് സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ദൻ പ്രീമിയം ഒരു ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നയൻ ലാക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ നേരെ എഴുതി അപ്പം എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ നയൻ ലാക്ക് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ പ്രീമിയം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് വരിക മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മൾ പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഒരു ഷെയർ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഇനി നമ്മളെന്താ അപ്പം നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് റിഡംഷൻ എന്തിലാണ് പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലാണ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണു ഇപ്പം എന്ത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എഴുതിയത് നമ്മൾ റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മൊബിലൈസ് ചെയ്ത ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതിയത് ഇനി നമ്മൾ റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാറ് ഏത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിഡ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷെയർ പ്രീമിയം ഇല്ല പക്ഷേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഷെയർ പ്രീമിയം കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ സമയത്ത് നമുക്ക് ഷെയർ പ്രീമിയം ആക്ച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എ
ഇനി ബൈ ചാൻസ് നമുക്ക് ഈ അറുപതിനായിരത്തിന് പകരം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷമായിരുന്നു വിചാരിക്കാം അതായത് റിഡംഷൻ പ്രീമിയം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡാണ് വന്നുള്ളൂ ആ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് പകരം നമുക്ക് ടു ലാക്സ് ആണ് വന്നിരുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് ഒന്ന് അമ്പത് ആ ഷെയർ പ്രീമിയം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂൻ്റെ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം ബാക്കി അമ്പതിനായിരം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കും ആ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കൊക്കെ വേണം ഇവിടെ ആ പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫണ്ട് നമുക്ക് ഏതിൽ നിന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി അത്രയ്ക്കുള്ള പ്രോബ്ലം വരും അത്രയ്ക്ക് മറ്റേതെന്ന് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വരുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഷെയർ പ്രീമിയം റിഡംഷൻ്റെ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിന് എൻട്രി എഴുതി അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ എൻട്രി ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രി വരിക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എട്ട് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതിലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് നേരെ എത്രയാണോ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ ലാക്ക് അത് എഴുതി ദെൻ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ്റെ നേരെ എത്രയാണ് പ്രീമിയം റിഡംഷൻ പ്രീമിയം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് തെറ്റിക്കരുതാ ഒന്ന് അമ്പതും അറുപതും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റരുത് ഒന്ന് അമ്പത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയവും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റിഡംഷൻ പ്രീമിയവുമാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിയാൽ ആകെ തെറ്റുമൊക്കെ അപ്പോൾ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ്റെ നേരെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി ദെൻ അത് മൊത്തം അവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ജോൺ ലെൻറി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടോടത്തും എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേൺ ലെൻറികൾ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തെറ്റിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് പ്രീമിയം ഒപ്പൊപ്പം വരുന്നതാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുക ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിലും റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലും ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിഡംഷൻ പ്രീമിയം കണ്ടെത്തി അറുപതിനായിരം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക ഓരോ ഐറ്റംസ് എഴുതാൻ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരച്ചു ലൈബിലിറ്റീസ് ആയി നോക്കാം എത്രയാണ് ആയത്തെ ഐറ്റം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഓൾറെഡി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ലക്ഷം മൊബിലൈസ് ചെയ്തു സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൊബിലൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ഫോർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ റിഡംഷൻ സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിഡംഷൻ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടി ഇഷ്യൂ ചെയ്തുമല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടി നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വന്നു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വഴിക്കാൻ നമ്മളൊരു പുതിയ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റുകൾ രണ്ടും പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടും ജനറൽ റിസർവും കൂടി നമ്മൾ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി അതിൽ നിന്ന് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ എഴുതി പിന്നെ നമ്മളോട് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ മിനിമം രണ്ട് ലക്ഷം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം എപ്പോഴും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ടു ലാക്ക് നമ്മൾ എഴുതി ഇനിയുള്ളത് ഷെയർ പ്രീമിയം ഉണ്ട് ഷെയർ പ്രീമിയം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ സമയത്ത് നമ്മൾ ഷെയർ പ്രീമിയം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം നമ്മൾ എന്തിനെടുത്തു റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിനെടുത്തു ബാക്കി ഇപ്പോൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വരും ഇവിടെ അപ്പോൾ അതും എഴുതി ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ
ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് എത്ര വന്നു പ്രീമിയം അടക്കം നമുക്ക് നയൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ലെസ് ആഡ് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ജേണലിൽ ഒരു ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്ത ക്യാഷ് എത്രയാണ് പ്രീമിയം അടക്കം ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ജേണലിൽത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റതിൻ്റെ ത്രീ ലാക്ക് ദെൻ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ സമയത്ത് കിട്ടിയ നയൻ ലാക്ക് അതൊക്കെ രണ്ടും ഡെബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്ത ക്യാഷിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് ലെസ് ചെയ്യണം ത്രീ ലാക്ക് ട്വൽവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തു ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രീമിയം ആണ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് കൂട്ടി കുറച്ച് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്ര വന്നു ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നു ഇനി വേറെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ലൈബ്രറ്റി സൈഡും അസറ്റ് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചു ഇനി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നാളും ചെയ്തിരുന്ന ഇതിലൊക്കെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നത് ഡിബൻജേഴ്സും ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ സമയത്ത് നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സും ഡിബൻജേഴ്സും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതിൽ ഏത് മാത്രം എടുക്കാൻ പാടുള്ളോ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഡിബൻജേഴ്സ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാഷ് വന്ന ആ ജോണൻറ്ററി മാത്രം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഫണ്ട് റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിച്ചു ചില കമ്പനികൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് പോരാൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുകൾ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ റിഡംഷന് വേണ്ടി അവർ നടത്തുന്ന ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആവില്ല പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആവും അത് എലൗഡ് ആണ് അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ലണ്ടറി എഴുതാറ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൽ മതി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടിട്ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് അല്ല എന്ത് ഷെയേഴ്സ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങ് അത് എലൗഡ് ആണ് ചില കമ്പനിക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഡിബൻജേഴ്സ് ഒരിക്കലും പാടില്ല ഡിബൻജേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ആ ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കുക എക്സ് വൈ സെഡ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഇഷ്യൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റെഡിയമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി സെവൻ ദ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഷോ ആൻഡ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ആൻഡ് എ ജനറൽ റിസർവ് സ്റ്റോർ ടു അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ വൺ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡഡ് ടു ഇഷ്യൂ സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് ആൻഡ് ടു റിഡീം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ടെൻ ഈച്ച് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ആസ് ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ ഫോർ ദ പർപ്പസ് പാസ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രി ടു റെക്കോർഡ് ദി അബൌട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദർ വാസ് എ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് എത്ര ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ട്വൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണ് ഇനി അവരുടെ കയ്യിൽ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഒരു ടു ലാക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഇഷ്യൂ സിക്സ് ലാക്ക് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ടെൻ ഏജ് ടു റെഡ്യൂം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രീമിയം
അപ്പം നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫുള്ള് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ നിച്ച് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ലാക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് എഴുതി അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താറ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലൂടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ എഴുതുന്നുള്ള വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അപ്പോൾ സിക്സ് ലാക്ക് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ എത്ര കണ്ടെത്തണം എത്രയാണ് ഈ റിഡി റിഡംഷനുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഏച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയേഴ്സ് നൂറ് രൂപ വെച്ച് അപ്പം മൊത്തം എത്ര ഫണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ട്വൽവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതിൽ നമുക്ക് പ്രിഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ വഴിക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എത്ര വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി സിക്സ് ലാക്കും കൂടി വേണം അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താം നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം നമ്മൾ അതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരിക ഏതൊക്കെയാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ജനറൽ റിസർവും കിടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ പി എൻ ഡിൽ അക്കൗണ്ടും കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് ഫുള്ളെടുത്ത് ബാക്കി പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു എന്നുള്ളൂ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫുള്ളെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ള ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എക്ചർ എത്രയാണ് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി എത്രയാണ് കുറവുള്ളത് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ആവശ്യം അതിൽ ആറ് ലക്ഷം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ വഴിക്ക് കിട്ടി ബാക്കി ആറ് ലക്ഷമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ആറ് ലക്ഷത്തിലെ അഞ്ച് അറുപത് നമ്മൾ എഴുതുന്നെടുത്തു ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇനി ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എഴുതുന്നെടുക്കാം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് മൊത്തം റിഡംഷന് വേണ്ട എമൗണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അതിൽ ആറ് ലക്ഷം നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് മേടിച്ചു ബാക്കി നമുക്ക് ആറ് ലക്ഷം വേണം അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ റിസർവും തന്നിട്ടുണ്ട് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫുൾ എമൗണ്ട് ആയ ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുത്തു ബാക്കി നമുക്കിനി ആവശ്യമുള്ളത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അത് എഴുതുന്നെടുത്തു നമ്മൾ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഡംഷൻ ആക്ച്വൽ റിഡംഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫണ്ടും കിട്ടി ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തിലാണ് പ്രീമിയത്തിലാണ് ആ ഫണ്ടും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ടു റെഡീം ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് വൺ ടെൻ നൂറ് രൂപ വരെ ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അതായത് പത്ത് രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ എത്ര ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രീമിയം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും നമുക്ക് ഷെയർ പ്രീമിയം ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിലൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അത് അതുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫുള്ളെടുത്തു പിന്നെയുള്ളത് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ടു ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതിൽ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് പത്ത് രൂപ
ഇതിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ നേരെ എത്ര എമൗണ്ട് എഴുതുക എത്രയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് എത്രയാണ് ട്വൽ ലാക്ക് പ്രീമിയം ആ റിഡംഷൻ്റെ നേരെ റിഡംഷൻ പ്രീമിയം എഴുതാം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ട്വൽ ലാക്ക് പ്രീമിയം ആൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എഴുതി ദൻ ലാസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാക്ക് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രികൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എഴുതുന്നതിന് പകരം എന്തെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു